。万世间，谁人能不死？这些画像都是谁呀、啊？他们呢、啊，就是九州传说中的先祖神灵，已经飞升长生界，得了永生。长生界，师傅，你去过那儿吗？啊，我修行百年，数次入道。最终皆因九州灵气枯竭而难口天门。你此生若是有仙缘，可替我一剑长生。十年苦修，十年雪藏，道心已然圆满。今日该继续向前了。九九归真，一元照始。今日神女飞升长生，特许万民同赴红尘峰祈福，共沾仙姿。咱们九州好几百年都没有人飞升长生界了吧？神女能成功吗？嘿，那还用问？神女二十岁时便剑问天下，难逢敌手。后来自封学古，修成神也，当然能成功了。安排的怎么样了？都布置下去了。只要凶犯出现，天罗地网，绝无生路。殿下有令，使之神女飞升，一切行动不可惊扰庆典，手脚利落点。人呢？屋檐后三人，呼吸粗沉，横练功夫，应该惯用刀剑。左右四人呼吸较轻，应重按其刺杀。只有七人的话，可战。这里已经足够偏僻，几位再不动手，我可要离开了。凶犯萧晨，黄河祖龙村人士，残害皇族士女。先封天女殿下旨意，就地格杀。嗯那侍女之死与我无关，不管是不是你所为，今天都得死。
狗殿下不会放过你的。我放过你，你们就会罢休。就是萧晨，我为观魔神女飞升而来，无意争斗。是你那侍女无端生事，最后意外生死，十足坠崖也是他咎由自取。杀了他！是啊啊啊、这些侍女的何为阵法真是难缠，不如被封住行动。啊啊、你是武者。都别跟过来，你不是他的对手。殿下，殿下，我看你能逃到哪儿去人间至情，最令牵挂。多少人流连其中，乐而忘返。但万般深情，也难敌岁月侵蚀，化为枯槁。繁华不过云烟，看不破这恩怨痴缠，又怎能超脱这俗世？被说，咱们九州的武者修到一定境界，就会飞升到长生界去。听是那里有长生不老的机会。长生不老？真的假的？这谁知道？不过以前已经有人飞升的事，倒是真的。啊！那边，神女来了。
时间到了。我知道心已正亲临空境，神影或风。一步一凡劫，路尽尘缘散。解开天门，神也要飞升了。香叶凋明，你今日不死，皇室颜面无存。忘情所以，祸临长生。忘却前尘，祸临长生。那时的我，还是我吗？道心虽坚，尘念犹存。刹之毫厘，已是长生天堑。
什么怪物？为圣兽之首，这龙蛋也绝非凡物。没想到九州传说中的圣兽，竟在长生界中真的存在。啊、那是你，就是萧晨。他也到这儿来了。八臂恶龙的龙蛋，此人运气倒是不错。看他服侍，不像那几大势力之人。先弄清此人来历。这长生界的天气真是诡异，说变就变。有地方躲隐。哦，已经有人了。<笑>在下不死门王子峰，因为躲雨冒失来此，还望莫怪。不死门刘烨，叨扰了。人间界，小晨。人间界。阁下方才说来自人间界，是。在下不死门王子峰，祖师不死邪王也是由人间界飞升来的涅盘境强者。看来他们将我当成飞升来的强者了。方才王兄所言的涅盘境是何意？<笑>长生大陆百足林立，法门万千，但皆用五境划分实力。第一境名为退凡，退凡武者可沟通天地元力，聚集成势，依照所修心法发出各种招式。第二境名为石造，此境武者可开启自身神识宝藏，获得诸般神通。在这两境之上，还有御空、涅盘、长生三大境，每一境中又有九重天化分，九重圆满便可突破至下一大境。像阁下这种下界强者，今是修着涅盘境实力，才可破空飞升。只要稍加感悟灵气精华，便能进入长生。小妹向来仰慕强者，不知萧兄已修着涅盘境几重？我要吸了，我去取些树枝来。这二人来者不善，究竟意欲何为？
在下初入长生界，不知此岛可有特别之处？此地名为龙岛，是长生大陆各大势力的天骄少主们寻宝历练之地。此人实力还未入退凡间。准备动手。岛上虽然蛮兽众多，但资源丰富，灵药、晶石数不胜数，圣兽龙蛋也。圣兽龙蛋。我有伤在身，不能硬碰。你说的龙蛋，就是此物。我在海边岩洞只取了一颗，没想到竟是宝物。你是说，岩洞里还有龙蛋？没错，若你们想要，我可以带路。这小子连退凡境都未到，还敢冒充飞升者？一拿到龙丹，就宰了他。师妹，萧兄弟帮我们找到龙蛋，还不去感谢一番？感谢严重了，偶然发现而已。萧晨兄弟，你可不能拒绝我们的好意啊！我已带你们拿到龙蛋，这是何意？龙蛋是难得的宝物。任何人都不该知道我们得到了他。师妹，快动手！群鱼击飞。水光战战，人生有人出水的影响，在荣啸金龙瞬间封闭无痕。龙啸冲击持续大约三息时间，必须一役攻城。可惜，只杀掉一个。臭小子，居然敢算计我们！先算计，是你们的错。我杀你！
害我不死门人。要你心神自灭，死魔宫！啊九州继承过往，本宫也要在这长生界破风而行，嗜血如饴。少爷，我刚才看见有人进去了。小陈，这里怎么会有陷阱？这是龙元晶石。我正想找你，想到你自己跑来送死。入火八卷，上！是你让我停，那便让你试试八臂恶龙的龙元精气吧。<笑>